ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലാബ് നമ്മൾ പോയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് ആണ് ആ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമാൻഡ്സിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ രണ്ടാമത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ലിനക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമാൻഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡാണ് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയലിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു എം ടി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം സോ അവിടെ ദിസ് is a sample program എന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ സേവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ അത് ആ ഫയലിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മളുടെ കേസർ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നത് സോ ക്യാറ്റ് കമാൻഡ് ആണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുക ക്യാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ സ്മോൾ ഫയൽ സോ ക്യാറ്റ് ഇ എക്സ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി കണ്ടോ നമ്മളതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണോ അത് നമുക്കിവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ സി എച്ച് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് അടുത്ത കമാൻഡ് അത് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ സി എച്ച് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫയലിൽ നിന്ന് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓണർ യൂസർ അതുപോലെ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഞാനതിൽ ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്ഷനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ദെൻ ആ ഫയലിനെ ഇ എക്സ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയി ഇനി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതിൽ പെർമിസിബിൾ അല്ല ഇനി നമ്മൾ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്താലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സേവ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് ആസ് എ നെയിം സജ് സിറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കോപ്പി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു എം ടി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ ഇ എക്സ് ടു ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഡെനോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫയലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിന് സെക്കൻഡിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സി പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം സി പി സ്പേസ് സോഴ്സ് ഫയൽ സോഴ്സ് ഫയലിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇ എക്സ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി സ്പേസ് ഇ എക്സ് ടു ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ആ സമയം നമ്മളുടെ ഈ ഫയലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാറ്റ് സ്പേസ് ഇ എക്സ് ടു ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി വന്നില്ലേ സോ ഈ ഫയലിലുള്ള അതേ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫയലിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ള കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സോ സിസ് എ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എം വി എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എം വി ഇസ് യൂസ് ടു റീനെയിം എ ഫയലാണ് സോ മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ റീനെയിം ഓപ്ഷനാണ് ഇ എക്സ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നമുക്ക് ഇ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാം സോ ഇ എക്സ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ത് പേരാണ് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇ എക്സ് എന്നുള്ള ഫയല് ഇ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനായി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത കമാൻഡ് മോർ മോർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് എസ് നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മോർ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇത
कमेंट्स थैंक यू